19 Mayıs 1919'da Samsun'da Mustafa Kemal ve askerleri tarafından başlayan ya istiklal ya ölüm parolasına kendine amaç edilen ve Samsun'dan Afyon havasına oradan İzmir'e kadar uzanan mücadelenin askerlerine selam olsun. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Nice 97. yıllarımıza. Dolgu Pınar'dan Kocatepe'ye Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardayız. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. 29 Ekim Türk Ulusu'nun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin kazanıldığı ve önemli kazanımlar elde edildiği bir gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılını kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet faydalar kalacaktır. İkinci Meclis binası olarak geçmekte. E, 1924 yılından 1960 yılına kadar 36 yıllık bir süre zarfında Meclis binası olarak hizmet vermekte. Mimarı Vedat Tek e, tarafından yapılıyor. E, Yığma Taş Bina iki kat üzerine Meclis binası olarak e, inşa ediliyor. Dış cephelerine baktığımız zaman turkuaz renkli e, taşlarla süslendiğini görüyoruz. Burada da Çinicilik örnekleri bina üzerinde gösterilmiş. Meclisimizin giriş kapısını görmekteyiz. Büyük bir taç kapı. Aslında bina ilk inşa edildiği zamanlar kapı Kuzeydoğu tarafta düşünülüyor. Fakat şehrin Güneydoğu'ya ilerlemesiyle birlikte kapı yönü değiştiriliyor. Ve bu şu anda görmüş olduğumuz büyük taç kapı giriş olarak kullanılmaya başlanıyor. Binaya... Gördüğünüz gibi geniş bir döner kapı aracılığıyla girilmekte ve üç basamaklı yerden çıktıktan sonra şu anda burada olan vestiyerleri, ahşaptan yapılmış vestiyerleri görüyoruz. 
ama o zaman bunlar sağlı sollu iki yan odada vestiyer odası olarak kullanılmaktalar. Girişte genel kurs salonuna girişin bulunduğu iki kapı ve diğer odaların yer aldığı kısım bulunmakta. İsterseniz şimdi genel kurs salonuna girelim. Genel kurs salonunda o zamanı canlandırmaya çalışalım. 1924 yılından 1960 yılına kadar kullanılan 2. Meclis Binası'nın genel kurulu salonunun içindeyiz şu anda. Aslında baktığımız zaman günümüzde kullanılan genel kurulu salonlarına çok farklı olmadığını görüyoruz. Zaten buraya geliş sebepleri 1. Meclis Binası'nın artık yetersiz oluşu. 1923 yılında yapılmaya başlayan bina 1924 yılında kullanılmaya başlanıyor. Buraya geldikleri sırada Birinci mecliste Cumhuriyet ilan edilmiş, Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiş durumda. Genel kurul salonunda kullanılan sıralar, görmüş olduğumuz kürsü, konuşma kürsüsü, bunların hepsi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nden İstanbul'dan buraya taşınmış, kullanım amaçlı getirilmiştir. Zaten sıraların iç kısmında da yapım tarihi olarak 1910 yılını görmekteyiz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman mimarisinde, tavan süslemelerinde çok ince bir işçilik olduğunu görüyoruz. Ee, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mimar ögeler, kalem işi süslemelerde hakim olmuş. Daha sonra lojaları görüyoruz. Lojalara baktığımızda hemen karşımızda altında o dönemde kullanılış şekliyle Atatürk'ün yer aldığı Cumhurbaşkanlığı lojası var. Ay yıldız süslemeli defne ve çınar yaprakları etrafında bulunuyor. Burası Cumhurbaşkanlığı Locası. Ve 1924 yılından 1960 yılına kadar 2. Meclis binası 3 Cumhurbaşkanı'nı bu binada ağırlıyor. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar. Cumhurbaşkanları geldikleri zaman genel kurul salonundaki oturumları burada da gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanlığı Locası'ndan izliyorlar. Milletvekili sıralarının hemen arkasındaki locada ise basın yayın mensupları ve halktan izlemek için gelen kişiler bulunmakta. Kürsünün sağındaki ve solundaki localara baktığımız zaman buradaki localarda da yurt dışından gelmiş dış heyet temsilcileri ağırlanmakta. Atatürk 1927 yılında Büyük Mutlu bu kürsüde okumakta. Toplam 36 saat sürüyor tabi aralıklarla. Bu kürsüde Büyük Mutku milletvekillerini okumuştur. Genel kurul salonundan sonra devam edeceğimiz iki odada Atatürk'ün eşyaları bulunmakta. Genel olarak kıyafetlerini görmekteyiz. Ayrıca bazı detaylara da dikkat edecek olursak, mesela burada Mutu'nun ilk basım örnekleri var, örneği var. Ve Atatürk'ün fotoğrafının hemen yanında Atatürk'ün o dönemdeki imzası yer almakta. Yine Atatürk'ün kullandığı kalemler var. Mesela burada Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli olan bir anlaşma Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde imzalarken kullanılmış e, kalemi görmekteyiz altın kaplama. Yine aynı zamanda önemli e, sümen belki günümüzde e, arkadaşlarımız sümen kavramını çok bilmemekte ama o zaman dosya olarak şu günümüzdeki dosya kavramıyla e, eşleştirebilirler. 1923 ve 33 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl anısına özel tasarlanarak yapılmış e, sümen bulunmakta. Yine o dönemi yansıtması açısından çok önemli. Atatürk'ün eşyaları var dedik. Atatürk'ün e, daktilosu kullandığı daktilo var. Ve yine e, kıyafetlerini görmekteyiz. Evet, müzemizde ayrıca e, Atatürk'ün e, Amerikalı Curtis'e e, yaptığı bir yazışma yer almakta. Amerikalı Curtis 10 yaşında ve Atatürk'e bir mektup yolluyor. Türkiye'yi ve Türk halkını merak ettiğini dile getiren bir mektup ve Atatürk'ün Curtis'e verdiği cevap yer almakta buradaki bitimde. Şu anda ikinci odanın içinde bulunmaktayız. Burada da yine Atatürk'ün kıyafetleri, kullandığı eşyalar var. Baktığımız zaman daha spor kıyafetleri görebiliriz bu odada. Kullandığı şapkayı görüyoruz. Ve bu odada yine bu şu anda müze olan ama o zaman ikinci meclis binası olan binada yapılan Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli olan yeniliklerin örneklerini görebiliriz. Mesela eski alfabenin yeni Türk alfabesiyle değiştirilmesi. Zaten burada ilk fotoğraflara baktığımız zaman meclisteki görüşmelerde daha çok 
e, Osmanlıca kelimelerin kullanıldığını görüyoruz ama 1928 yılından sonra yapılan e, yeni harflerin kabulüyle birlikte e, artık Latin harflerinin kullanıldığını görmekteyiz. Mesela 1934 Soyadı Kanunu. Atatürk'ün Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı'ya İçöz soyadını verdiği belge niteliğindeki Atatürk'ün eliyle yazılmış bir yazı mevcut. Burada gördüğümüz mikrofon ve plakta Atatürk'ün 10. yıl nutkunu yaptığı, konuşmasını yaptığı mikrofon ve ses kaydını yer aldığı taş plak var. Hipodromda yapıyor bu konuşmayı ve yanında hemen yine Atatürk'e ait gramofonu görmekteyiz. Ve Atatürk'e ait müzemizde plaklar da bulunmakta. Atatürk'ün müzik dinlemekten büyük keyif aldığını da hepimiz biliyoruz. Şu anda ben üçüncü odanın içine giriyorum. Zaten dikkat ettiyseniz duvar kavramı yok. Odalara iç içe kapılardan geçiliyor. Yine baktığımız zaman üçüncü odanın içinde Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyalar var. Bir de çok önemli olan burası yenilikler odası. Burası meclis binası olduktan sonra birçok konuda yenilikler yapıldığını biliyoruz. Özellikle fabrika alanında çok büyük yenilikler yapılıyor. Ulaşım alanında çok büyük yenilikler yapılıyor. Atatürk'ün kıyafetlerine baktıktan sonra isterseniz şöyle. Mesela demir yolları açılışları gerçekleştirilmiş. Ve bunların anısına adar, e, madalyalar ve hatıra şiltleri basılmış. Burada hemen bakarsanız anahtar görüyoruz. Atatürk'e Bursa Sümerbank Merinos fabrikası ziyaretinde verilmiş bir anahtar. Arkasında da hemen yine gemlik e, Suni İpek fabrikası açılışında kullanılmış makası görmekteyiz. Burada da e, yine ilk defa Nazilli Bez Kumaş fabrikasında e, üretilmiş kumaşı görmekteyiz. Zaten yan tarafında da gazetede haberi var. O dönemin basılmış gazetesi, Ulus gazetesinde haberi de yer almakta. Atatürk Nazilli Bez Kumaş Fabrikası'na gidiliyor, açılışı yapacak e, ve o sırada halk büyük bir coşkuyla Atatürk'ü bekliyor, fabrikaya gidiyorlar. Fabrikada 480 makine var yaklaşık olarak ve 480 makine aynı anda çalıştırılıyor. Çalıştırıldığı zaman sesi duyan Atatürk, işte bu sesler halkı, milleti, refaha, feraha ulaştıracak seslerdir diyor. Ve ilk üretilen kumaş da gördüğümüz bu kumaş Atatürk'e hediye ediliyor ilk şeker. Bunun da bana hüzünlü gelen bir hikayesi var. Bunu anlatmak isterim. Aslında ilk şeker fabrikası e, Uşak'ta e, Nuri Bey adında e, bir bey tarafından yapılmak isteniyor ve hiçbir yardım e, talep etmeden kendisi ilk şeker fabrikasını Uşak'ta açmak istiyor. Fakat bir takım aksiliklerle karşılaşıyor. İlk şeker fabrikasını açmayı çok istiyor. E, Alkullu şeker fabrikası yanılmıyorsam 20 gün önce, ondan 20 gün önce açılıyor. E, ve Nuri Bey buna çok üzülüyor. E, bu üzüntüsü Atatürk'ün kulağına gidiyor. 1934 yılında soyadı kanunu geldiği zaman Atatürk Nuri Bey'i unutmuyor ve Nuri Bey şeker soyadını veriyor. Bu uşakta bayağı bilinen birisi Nuri Bey. E, heykelinin de olduğunu buraya gelen uşaklı arkadaşlar söylediler. Ve Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Alkullu Şeker Fabrikası'nda üretilen ilk şeker bu kutunun içerisinde Atatürk'e hediye ediliyor. O günden bugüne de korunuyor. Burada da Cumhuriyet dönemine e, ait madeni ve kağıt paraları görmekteyiz. Madeni paralara baktığımız zaman farklı boyutlarda irili, ufaklı ya da çiçek motifinde olan, ortası delik olan paraların da olduğunu görmekteyiz madeni para olarak. Buraya baktığımız zaman banknotlarda ilk başta kullanılan banknotlarda ebatların bir hayli büyük olduğunu görmekteyiz. Bu banknotlar o dönemde yani daha doğrusu şöyle 1958 yılına kadar Amerika, İngiltere ve Almanya'da basılıp geliyor. Ve bunlar gemilerle taşınıyor, Türkiye'ye getiriliyor. Bazı talihsizlikler de yaşanıyor o dönemde. Mesela taşıyan gemilerden biri bir Alman denizaltı tarafından bombalanıyor ve paraların hepsi suyun üstüne çıkıyor, halkın eline geçiyor. Bunlar tekrar tedavülden kaldırılıyorlar. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti kendi kağıt parasını, banknotunu ilk defa Türkiye'de 1958 yılında basıyor. Gördüğümüz şu para ilk örneğimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde basılan ilk örnektir. Burada görmüş olduğumuz bayrağımız da Osmanlı Devleti bayrağı olarak geçmektedir. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında biliyoruz Osmanlı birçok cephece mücadele veriyor. Bu cephelerden bir tanesi de Şam cephesi. Şam cephesi İngilizlerin eline geçtikten sonra İngiliz komutan bu bayrağı alıyor ve beraberinde İngiltere'ye götürüyor. Daha sonra bayrağı vefat ettikten sonra torununa bırakıyor. Torunu da e, bu bayrağın ait olduğu yerde olması gerektiğini düşünerek daha sonra Dışişleri HT ile irtibata geçiyor ve bayrağı e, Türkiye Cumhuriyeti'ne e, teslim ediyor. Meclis binasına girdiğimiz zaman giriş koridorundan sola döndüğümüz ilk odanın içerisindeyiz. Burada mecliste o dönemde kullanılmış kırtasiye malzemelerini görüyoruz. Aslında burada güzel bir çanığımız vardı. Meclis oturumlarının açılış ve kapanışını yapan fakat şu anda geçici bir teşhirde. O yüzden e, burada mevcut değil. Yine aynı zamanda milletvekili yoklama defterlerini göreceğiz. Ve burada da Atatürk'ün Tanks dergisinin kapağında yer alan fotoğrafını görmekteyiz. Orijinal hali burada gördüğümüz fotoğraf. Şu anda ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün eşyaların olduğu odanın içindeyiz. Yine e, İsmet İnönü'nün kullandığı eşyalar, kişisel eşyaları bulunmakta. Kullandığı kıyafetler, kol düğmeleri, fincanlar, kalemler İsmet İnönü odasında sergilenmekte. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli olan Lozan Barış Antlaşması İsmet İnönü tarafından imzalanmıştır. Ve Lozan Barış Antlaşması'nın anısına İsmet İnönü'ye verilen madalya. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın eşyalarının yer aldığı odanın içerisindeyiz. Burada yine kullandığı eşyalar mevcut. Ee, özellikle belirtmek gerekirse masa takvimi. Burada kendi e, el yazısıyla saat 9'u 5 geçe yazmakta. Atatürk'ün ölüm haberini alır almaz masa takvimini not tutuyor. 9'u 5 geçe yazıyor. Şu anda müzemizin ikinci katındayız. Ee, burada isterseniz tavan süslemelerine bakalım. Çok güzel ince bir işçilik var. Kalem işi süslemelerle turkuazın güzel renkleri kullanılarak tavanlar süslenmiş. Yine alt katta olduğu gibi e, geniş bir koridor var. Ve buraya iç içe açılan e, oda kapıları mevcut. İlk odaya giriyoruz. Bu oda Başbakanlık Çalışma Odası olarak e, kullanılmış. Yine bundan sonra bütün odaların tavan süslemelerinde çok büyük bir özen var. İkinci odamız Cumhurbaşkanlığı Çalışma Odası. Yine tavan süslemelerinde çok ince bir üstelik mevcut. O dönemde Cumhurbaşkanlığı aslında çalışmalarını Çankaya Köşkü'nden yürütüyorlar. Ama gerekli gördükleri zaman burada da çalışmalarını yapmışlar. Cumhurbaşkanlığı Kabul Salonu. Burası meclis binası olduktan sonra Atatürk'ün talimatıyla burada gördüğümüz eşyalar Dolmabahçe Sarayı'ndan Buraya getirtilmiş ve kullanılmış. Gelen heyetler burada ağırlanmış, misafir edilmiş. Hatta şurada da o dönemi yansıtan fotoğraflar görülmekte. Burada gördüğümüz oda meclis başkanı sekreteryası ve hemen yanındaki oda da meclis başkanının odası.